ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஜிஜி டிவி யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் நாம் இந்த வீடியோ சீரியஸில் கிராம கணக்கு பத்து ரெண்டு எப்படி சிப்பிளாக க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துட்டு வரோம் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பேசிக் ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சுட்டோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பேஜ் வைஸ் டோட்டல் எப்படி போடுறது ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் ப்ரிண்ட் எப்படி வர வைக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோ நான் அப்லோடு பண்ணுறதுக்குனால ரொம்ப தயக்கத்தோடு தான் இருந்தேன் அப்லோடு பண்ணதுக்கப்புறம் நிறையா பேர் பார்த்துட்டு பாசிட்டிவான சப்போர்ட்டிவான கமெண்ட்ஸை எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஃபோன்லேயும் தெரிவிச்சுருந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நான் நம்புகிறேன் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஒரு பேஜ் வைஸ் டோட்டல் வந்து ரெண்டு வகையாக போடலாம் ஒன்று கொஞ்சம் மேனுவலாக ஒர்க் பண்ணி மேனுவலாக ஒர்க் பண்ணி பேஜ் வைஸ் டோட்டல் போடலாம் மேனுவலாக ஒர்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் எல்லாத்துக்கும் ஈஸியாக புரியும் இன்னொன்று விபிஐயில் கோடிங் கோடிங் போட்டு பேஜ் வைஸ் டோட்டல் போடலாம் விபிஐயில் கோடிங் போடுறதுங்கிறது கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் தெரியாதவங்க நம்ம வந்து வீடியோவில் அந்த கோடிங் எப்படி போடுறதுன்னு போட்டு காட்டுறோம் அதை பார்த்து அப்படியே நீங்கள் டைப் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து சிம்பிளாக மேனுவலாகவே எப்படி பேஜ் வைஸ் டோட்டல் போடுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் விபிஐ கோடிங் பண்ணி எப்படி பேஜ் வைஸ் டோட்டல் போடுறது அப்படின்னு போட்டு விட்றேன் பேஜ் வைஸ் டோட்டல் போடுறதுக்கு முன்னால் நம்ம வந்து ப்ரிண்ட் செட்டப் பண்ணிக்கணும் நம்ம பேஜ் வந்து எந்த மாதிரி ப்ரிண்ட் போட போகிறோம் நம்ம இந்த ரோவோட வித்து எவ்வளோ இருக்கணும் காலத்தோட வித்து எவ்வளோ இருக்கணும் எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் எல்லாம் ஃபைனலாக தான் வந்து நம்ம பேஜ் வைஸ் டோட்டல் வந்து போடணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ப்ரிண்ட் செட்டப் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துக்குவோம் இப்போ இந்த ரோவோட வித்து இவ்வளவு தான் இருக்கும் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு கூட வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக லென்த்தாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே நான் வச்சு இப்படி ட்ராக் கிளிக் ட்ராக் பண்ணிட்டு வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் ட்ராக் பண்ணிட்டு போயிட்டு போயிட்டு இந்த விவரத்தில் வச்சுக்கிட்டு லேஸ் அப்படி இழுத்தை விட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாகும் உங்களுக்கு இந்த அளவு போதும் அப்படின்னா இது ஒன்று படிக்கலாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் சிறுசாக வேணும் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் வித்தியாசம் வேணும்னா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ இது பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இந்த ஃபேண்ட்டோட சைஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சரியாக இருந்ததுன்னா ஓகே இல்லை இன்னும் சிறுசாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு என்ன அளவு வேணுமோ அதை அளவு வச்சுக்கலாம் நமக்கு இதுவே சரியாக இருக்க மாதிரி தெரியுது ஸோ நான் அதையே வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து ப்ரிண்ட் எந்த சைஸ் எந்த மாதிரி எடுக்க போகிறோம்னு பார்க்கணும் இப்போ நமக்கு ஃபோட்டோட்டில் எடுக்க போகிறோமா லேண்ட்ஸ்கேப்பில் எடுக்க போகிறோமா அப்படின்னு பார்க்கணும் இது வந்து ஃபோட்டோட்டில் தான் இருக்கும் ப்ரிண்ட் பிரிவு பார்த்தோம்னா தெரியும் ஃபோட்டோட்டில் இருக்குது நமக்கு வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் இருந்தால் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு லுக்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் மாற்றுறதுக்கு பேஜ் லேவுட்டில் போயிட்டு இந்த ஓரியன்டேஷனில் போயிட்டு லேண்ட்ஸ்கேப் வச்சுக்கோங்க சைஸ் வந்துட்டு ஏ ஃபோர்லேயே வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் செட் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் பேஜு நம்மளோட பேஜ் எது வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பேஜ் வந்து ஒவ்வொரு பேஜும் எது வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னு காட்டும் டிஸ்பிளேல காட்டும் அந்த பாருங்க மற்ற ரோவுக்கும் இந்த எந்த ரோவுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் பாருங்க டாட் டாட் மாதிரி இருக்கும் இதோட தான் நமக்கு வந்து ப்ரிண்ட் ஆக போகுது இப்போ வந்து இந்த டைட்டில் வந்து ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் வரணும் வர வைக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் லேவுட்டை போயிட்டு பிரிண்ட் டைட்டில்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் ரோஸ் டு ரிப்பீட் அட் டாப் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கர்சரை இந்த ஓரத்தில் லெஃப்ட் கார்டில் வச்சுக்கிட்டு இப்படி கிளிக் பண்ணுங்கள் நமக்கு வேணுங்க அளவுக்கு டைட்டில் எது வரைக்கும் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ நீங்கள் ப்ரிண்ட் ப்ரிவியூ பார்த்தீங்கன்னா
பாருங்கள் ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் இது எனக்கு இது எட்டு பேஜ் தான் இருக்குது ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் டைட்டில் அப்படியே நிற்கிதும் டேட்டாஸ் மட்டும் தான் மூவ் ஆகும் டைட்டில் அப்படியே இருக்கும் நம்ம பிரிண்ட் போடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு பேஜ் பேஜோட டாப்பில் டைட்டில் பிரிண்ட் ஆகிரும் அவ்வளோதான் பிரிண்ட் டைட்டில் பண் செட் பண்ணுறது அடுத்து பேஜஸ் டோட்டல் போட போகிறோம் அதுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பேஜோட உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் ஃபஸ்ட் பேஜோட லாஸ்ட் ரோ இந்த ரோவில் வச்சுக்கிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரோ இன்செர்ட் ஆகும் இந்த எம்டி ரோ இன்செர்ட் ஆகும் இந்த எம்டி ரோ வந்து அந்த பேஜு அதாவது ஃபஸ்ட் பேஜுக்குள்ளே போயிடும் டேட்டா இருக்கிற ரோ ரோ வந்து செகண்ட் பேஜுக்குள்ளே வந்துடும் சரியா இந்த இடத்துல நம்ம வச்சுக்கிட்டு நம்ம டோட்டல் போட போகிறோம் இதோட டோட்டல் இப்படி ட்ராக் பண்ணி இருந்து வச்சுட்டு ஹோமில் போயிட்டு ஆட்டோ சம் கொடுத்த இந்த மாதிரி ஆட்டோ சம் வந்துடும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்படி ட்ராக் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்துலேயுமே இந்த சம் விழுந்துடும் இந்த பேஜ் இது புஞ்சி விஸ்தீர்ண அளவு புஞ்சி நிலவரி அளவு இந்த பேஜில் இருக்கிற எல்லாமே டோட்டல்ஸ் கீழே வந்து வந்துடும் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன்றுன்னு கூட டைப் பண்ணிக்கலாம் பக்க எண் ஒன்று அப்படின்னு கூட அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு பேஜ் முடிவில் இருக்க அந்த ரோவில் வச்சு கிளிக் பண்ணிவிட்டு பேஜ் இன்செர்ட் ஒரு ரோ இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு டைட்டில் இது கொஞ்சம் மேனுவலான ஒர்க்கு தான் ஆனால் ஒர்க் பண்ணால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எதுவும் யோசிக்க தேவையில்லை ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணிடலாம் எல்லாருமே இதில் டூ நோடி கொடுத்துக்க வேண்டியதான் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் இப்படி தான் பண்ணி ஆகணும் மேனுவலாக பண்ணுறது கொஞ்சம் இப்படி தான் பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் பேஜோட ஸ்டார்ட்டில் இப்படி வச்சு ட்ராக் பண்ணிவிட்டு அட்ரஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் பேஜ் நம்பர் த்ரீன்னு போட்டுக்க
கரெக்டாக அந்த ரோலை வச்சுட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் கொடுத்தா இப்படி ரோ உருவாகும் இப்படி ஃபஸ்ட் ரோலை வச்சுக்கிட்டு அந்த பேஜோட ஃபஸ்ட் ரோலை வச்சுட்டு இந்த டோட்டல் ஒரு ராசு வரைக்கும் ரைட் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோ சம் கொடுத்தா விழுந்துடும் அப்படியே அந்த டோட்டல் விழுந்த ரோவை மட்டும் அப்படியே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அந்த வாரத்தில் வச்சுட்டு ட்ராக் பண்ணால் எல்லாத்துலேயும் அந்த ஃபார்முலா விழுந்துடும் அந்த மாதிரி இதில் வந்து பேஜ் நம்பர் அப்படின்னு மெனுவில் தான் ஒர்க் பண்ணணும் இந்த பேஜ் நம்பர் எயிட்டில் நிறைய காலி பட்டா இருக்குது இதெல்லாம் கடைசியில் பட்டா இல்லாது இதுக்கப்புறம் தூக்கி விட்டுட்டு இங்கே வச்சு ட்ராக் பண்ணி ரைட் கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக்கில் கொடுத்து டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாம் போயிடும் இந்த பேஜில் இவ்வளோ தான் டோட் இவ்வளோ தான் இதை நம்ம இங்கே ட்ராக் பண்ணி இதை வச்சுட்டு ஆட்டோஸ் கொடுத்துட்டு இன்னும் கிளிக் பண்ணி அவ்வளோதான் எனக்கு எட்டு பக்கம் தான் இருக்குது உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெரிய வில்லேஜ்னால் பத்து பதினஞ்சு பக்கம் கூட இருக்கும் ஐம்பது பக்கம் கூட சில இடத்துக்கு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இந்த மாதிரி மேனில் ஒர்க் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் வேலையாக தான் இருக்கும் இது மட்டும் பண்ணிட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நீங்கள் ப்ரீடி ப்ரீவியூ பார்த்தீங்கன்னா இதை பாருங்கள் ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் டா எண்டில் பக்க எண் வந்து பாருங்கள் பக்க எண் தெரியும் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா இந்த பக்க என்ன பூரா காப்பி பண்ணி கீழே பேஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது பக்க என்ன பூரா உங்களுக்கு டோட்டல் வேணும் அதுக்காக இந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஃபில்ட்ரு போடுவோம் ஃபில்ட்ரு போட்டுட்டு இந்த பட்டாதார் பேரில் போய்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் செலக்ட் ஆள் எடுத்து விட்டுட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்பர்ஸ் போட்டது இப்போ இருக்குது பக்க எண் எல்லாமே இங்கே தெரியும் பக்க எண் இருக்கிறத மட்டும் நம்ம டைப் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தோம்னா பக்க எண் மட்டும் இப்போ டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ நம்ம இங்கே வச்சுட்டு போய் ட்ராக் பண்ணி மின்னலாம் இப்படி ட்ராக் பண்ணி எஃப்ஐ பட்டன் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் விசிபிள் செல்ஸ் ஒன்லி அப்படின்றதுக்கு எஃப்ஐ பட்டன் அமைக்கி ஃபஸ்ட் எல்லாம் போய்ட்டு விசிபிள் செல்ஸ் ஒன்லி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதை கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து வேறு ரோலில் போய் ஸ்பேஸ் பண்ணிட வேண்டியதான் அப்படியே இதை கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்து பழைய சீட்டுக்கே வந்து ஃபில்டர் எடுத்து விட்டுட்டு அடுத்த பேஜில் வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்ப
பாருங்க இது பக்வாய்ஸ் டோட்டல் எல்லாமே வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இந்த பக்வாய்ஸ் டோட்டலையுமே பேஜாய்ஸ் டோட்டல் போட்டோம்னா அதையுமே டோட்டல் போட்டுக்கலாம் இப்படி ட்ராக் பண்ணி இங்கே வச்சுட்டு ஆட்டோ சம் கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி டோட்டல் விழுந்துடும் இப்படி ட்ராக் பண்ணி விட்டால் போதும் இதுதான் இந்த வில்லேஜோட மொத்தம் அவ்வளோதான் ஒரு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த சீட்டை அப்படியே காப்பி எடுத்துகிட்டு வேறு சீட்டுக்கு வச்சுக்கிறோம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோ ஜீரோ இருக்குல்ல அதிலலாம் வந்துட்டு நம்ம டேட் டாட்னு போட்டு விட்டுட்டோம் இந்த ஜீரோலாம் நமக்கு இதிலலாம் டேட் டாட் போட்டு விட்டுரும் இந்த ஜீரோலாம் டேட் டாட் போட்டு விட்டுரும் அதுக்கு இதில் ஃபார்முலாஸ் இருக்கும்போது நம்ம வந்து இதை தொட முடியாது தொட்டோம்னா இந்த வேல்யூ வந்து சேஞ்சஸ் ஆகும் அது என்ன உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சேஞ்சஸ் ஆகும் ஸோ ஃபார்முலாஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு இந்த சீட்டை அப்படியே நம்ம காப்பி எடுக்கணும் காப்பி எடுக்கிறனா செலக்ட் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி காப்பி எடுக்கக்கூடாது இந்த டைட்டிலில் வச்சுக்கிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி மூவ் ஆர் காஃபி அப்படின்ட்டு இருக்கும் ரைட் கிளிக் பண்ணி இப்படி ஓப்பனாக மூவ் ஆர் காஃபி இருக்கும் அதில் போயிட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த சீட்டை எங்கே நம்ம மூவ் பண்ணணும்னு கேட்போம் இந்த சீட்டோட கடைசியில் என் மூவ் பண்ணு போ கொடுத்துட்டு கிரியேட் காப்பி அப்படின்னு கொடுக்கணும் இல்லைனா கட் ஆகிடும் கிரியேட் காப்பி கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த சீட்டு அப்படியே பாருங்கள் இன்னொரு ஆட்டி ஏற்கனவே இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது சீட்டு ஏழுன்னு சீட்டு ஏழு ரெண்டுன்னு ஒரு இடத்துல உருவாயிடுச்சு இந்த இடத்துல நம்ம அப்படியே இதை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இதில் இருக்க ஃபார்முலாஸ் அப்புறம் அப்படியே அழிச்சு விட்டு நம்ம அடுத்த ஃபினிஷிங் ஒர்க்கை முடிச்சு விட்ட வேண்டியது தான் அதுக்கு இப்படி ட்ராக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு டவுன் ஆர்வ கொடுத்துட்டு இந்த டாப்பில் வச்சு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி கொடுங்க ஸ்பேஸில் போயிட்டு ஸ்பேஸ் டிஸ்பெசல் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எப்படி ஃபார்மா ரிமூவ் பண்ணுறதுன்ட்டு அதே மாதிரி ஃபேஸ் டிஸ்பெசலில் போயிட்டு வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிங்கன்னா இதில் இருக்க ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே போயிடும் நீ வந்து டேட்டா வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கும் நம்ம இனி என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ என்ன செய்கிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த அமௌண்ட் எல்லாம் வந்து த்ரீ டேசிமல் மூணு டேசிமலில் இருக்குது அது நல்லா இருக்கல அமௌண்ட்லாம் வந்து ரெண்டு டேசிமல் தான் இருக்கணும் அது இப்படி கிளிக் வச்சுட்டு ஹோமில் இந்த டேசிமல் ஒன்று இப்படி குறைச்சிங்கன்னா பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இதையும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அமௌண்ட்டை மட்டும் அந்த நிலவரின்றத மாதிரி டாப்பில் வச்சுட்டு இப்படி பண்ணிங்கன்னா ஒரு டேசிமல் இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ அமௌண்ட் கொஞ்சம் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் அடுத்து எக்ஸ்டெண்ட் வந்து த்ரீ டேஸ் மேலே எப்படியாக இருக்கட்டும் அடுத்து இந்த ஜீரோ ஜீரோ இருக்குல்ல அதில் அப்புறம் டாட் டாட் போடணும் அதுக்கு இங்கே வச்சு சைட் பண்ணிட்டு டேட்டாவில் போயிட்டு ஃபில்ட்ரு போடுறோம் ஃபில்ட்ரு போட்டுட்டு இந்த இதில் வச்சு விஸ்திரத்தில் வச்சுக்கிட்டு சில எடுத்து விட்டு ஜீரோன்றதை மட்டும் கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புஞ்சி நில விஸ்தீர்ணமும் ஜீரோவாக இருக்கும் நிலவரியும் ஜீரோவாக இருக்கு ஓகேவா இந்த ரெண்டு ரோலையும் வந்து நம்ம ஐப்பன் போட முடியாது ஐப்பன் போட்டால் அது வந்து ஃபார்முலா மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் அதெல்லாம் போட முடியாது அது மைனஸ் மாதிரி போட்டால் அது ஃபார்முலா மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அங்கே பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அது போல் ஒரு டா ஒரு ரெண்டு மூணு டாட் அடி வச்சுக்கலாம் இப்படி போட்டு நம்ம ஜஸ்ட் ஃபைவ் கூட பண்ணிக்கலாம் சென்டராக கூட வச்சுட்டு இதை காப்பி பண்ணிட்டு 
ஸோ இந்த ரெண்டு செலவு மட்டும் அப்படியே மேனுவலாக ட்ராக் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு எஃப்ஐ அமைக்கி விசிபிள் செல்ஸ் ஓன்லி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பேஸ் பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணால் அந்த விசிபிள் ஆர் செல்ஸில் மட்டும்தான் அது விழுந்திருக்கும் அடுத்து டேட்டாவில் ஃபில்டரில் போயிட்டு சைட்டால் கொடுத்து எல்லாத்தையும் போட்டு ஸோ பாருங்கள் இந்த ஜீரோ இருந்த இடத்துல மட்டும்தான் இந்த டாட்டு அது விழுந்துருக்கும் அடுத்து அதே மாதிரி நஞ்சு விசிலத்துலேயும் போயிட்டு அதே மாதிரி செலக்ட் ஆலில் போயிட்டு அந்த ஜீரோ மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை கூட கலெக்ட் பண்ணிக்குவோம் இது ரெண்டையும் மேனுவலாக இப்படி ட்ராக் பண்ணிவிட்டு எஃப்ஐ வாங்கிட்டு ஸ்பெஷலில் போயிட்டு விசிபிள் செல்ஸ் ஒன்லி ஆல்ட்டு கோலன்றது சார்க்கினி இருக்குனே சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் வி கொடுங்க பாருங்க இப்போ இப்போ சரி ஆள் கொடுத்தீங்கன்னா நஞ்சையில் இந்த ஜீரோவில் பூராமே இந்த மாதிரி டாட் டாட்னு வந்துருச்சு அடுத்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டாதார் பெயரில் போயிட்டு காலி பட்டா நம்ம ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா காளிப்பட்டா அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா காளிப்பட்டா ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இதில் ஃபுல்லாகவே இது தான் வரணும் அதுக்கு இதை கால் பண்ணிவிட்டு நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு விசிபிள் செல்ஸ் ஒன்லி கொடுத்துட்டு ஏன் விசிபிள் செல்ஸ் ஒன்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஃபில்ட்ரு போடும்போது பின்னால் மறைஞ்சிருக்க செல்லில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விசிபிளான செல்ஸ் மட்டும் செலக்ட் ஆகிடுவோம் என்னால் மறைஞ்சிருக்க செல் எல்லாமே வந்து செலக்ட் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இப்போது கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்கன்னா விசிபிளான செல்ஸில் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி விழுந்துருக்கும் இப்போது டேட்டாவை தூக்கி விட்டுருங்க ஃபில்ட்ரு தூக்கி விட்டுருங்க டேட்டாவில் போயிட்டு இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது ரெண்டுலேயுமே வந்து நமக்கு அந்த டாட்ஸ் தேவையில்ல ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிவிட்டு யாருக்கு வந்துருச்சு ஸ்பேஸ்ட்டு கொடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் ஒரு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த அலைன்மெண்ட்லாம் கொஞ்சம் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் ஜஸ்டிஃபை நேராக வச்சுக்கணும் தான் இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹோமில் போயிட்டு சென்ட்ரல் அப்படி வரணா வந்துக்கிறோம் இப்போ அதுக்கு எல்லாத்தையுமே கூட செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரல் அப்படி ஜஸ்டிஃபை பார்க்குறது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதுதான் ஒரே மாதிரி இருக்கும் பார்க்கோ கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நீங்கள் கண்ட்ரோ ஃப்ரெண்டு பிரிவியோ கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாருங்கள் இது தாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் பார்டரே தெரியாமல் பிளாங்க் சீட்டில் இருக்க மாதிரி இருக்குது அந்த பார்டர் வர வைக்க என்ன என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஃபுல்லாக அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹோம் டேப்பில் இந்த ஒரு நாலு கட்டாக மாதிரி இருக்குதா அதில் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பார்டர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் இந்த பார்டர்ஸ் விழுந்துடும் இப்போ நீங்கள் ப்ரீவியூ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா லுக்காக இருக்கும் பாருங்கள் இதுதான் ஒரு வில்லேஜோட டென் டூ அவ்வளோதான்
இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஜ் வைஸ் டோட்டல் போடுறது மட்டும் தான் கொஞ்சம் மேனுவலாக போட்டிருக்கோம் நான் அடுத்த வீடியோவில் விபியில் கோடிங் போட்டு போடுறது உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் விபியோவில் கோடிங் போடுறது கொஞ்சம் ஒரு டைம் ஒன் டைம் போட்டு அந்த சீட்டை நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எப்போயுமே வந்து நம்ம அதை தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் மேனுவல் ஒர்க்காக இருந்தால் இந்த எதுவும் சிம்பிளாக பண்ணலாம் யார் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் இதை சொன்னேன் ஸோ பாருங்க அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது நிறை குறைகள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரி பண்ணிக்குவோம் அடுத்த வீடியோவில் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி